Evet arkadaşlar, e, izotrop malzeme ve bünye bağıntılarını bu dersimizde sizlerle işleyeceğiz. <gülüyor> bünye bağıntılarına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, bir noktanın yakın civarındaki gerilmeler ile birim şekil değiştirmeler bünye bağıntıları ile ilişkilendirilir arkadaşlar. Yani hook yasaları. Biliyoruz ki bazı elastik cisimlerde belirli sınırlar içinde kalındığı kadar Gerilme, birim, şekil değiştirme bağıntıları yani bünye bağıntıları doğrusaldır. Bünye bağıntılarını iki ayrı durum için elde edelim. Asal takımda asal gerilmeler ve asal uzama oranları. Evet, sigma takımında sigma 1, sigma 2, sigma 3 ve epsilon takımında epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3'tür. X, Y, Z takımında genel gerilme ve birim, şekil değiştirmeler. Sigma X, sigma Y, sigma Z. Bunlar biliyoruz ki arkadaşlar normal gerilmelerimiz to x y to x z ve to y z kayma gerilmelerimiz diyoruz ve epsilon birim şekil değiştirmelerimiz epsilon x epsilon y epsilon z arkadaşlar ve gamma x y gamma x z ve gamma y z şeklindedir. Genel anlamda bünye bağıntıları evet e, epsilon eşittir c çarpı gamma ya da gamma eşittir Elastizite modeli çarpı epsilon şeklindedir. Evet, E elastizite matrisi, C kopleans matrisidir arkadaşlar. Bunlar birbirlerinin tersi şeklinde işlev görürler. Evet, E ve C yani elastizite matrisi ve kopleans matrisi 3 çarpı 3 ya da 6 çarpı 6'lık kare matrislerden oluşur arkadaşlar. Asal gerilmeler ve asal uzama oranları üstünden hook yasaları. Evet, birim boyutlardaki küp, birebirlik bir küpümüz var. Evet, hemen bakıyoruz. Ve biz bu küpümüzü yanlarından sigma 1 gerilmesi uygulayacak şekilde çekiyoruz. Bir kuvvet uyguluyoruz buna arkadaşlar kenarlarından. Ee, bas, e, çekme kuvveti oluşuyor ve gördüğümüz gibi birim, e, birim boylar x eksenindeki birim boyumuz uzuyor. 1 artı epsilon 1. Epsilon 1 kadar uzuyor. Ee, aynı şekilde <gülüyor> tam tersi. Evet. Gördüğümüz gibi arkaya doğru yatay konumda e, uzunluğumuz kısalıyor. 1 eksi v çarpı epsilon 1 kadar e, burada uzunluğumuz kısalıyor. Aynı şekilde düşey yönde bir kısalma meydana geliyor. 1 eksi v çarpı epsilon 1 kadar. Evet. Elastizite modülü epsilon 1 eşittir sigma 1 bölü elastizite modülü dedik. E'ye elastizite modülü yani yang modülü bir diğer ismi denir ve deneysel yöntemle belirlenir arkadaşlar. Elastizite modülü arttıkça cismin uzamaya karşı direnci de artar. Gördüğümüz gibi el, e, şekil değiştirme yani uzama ile elastizite modülü ters orantılı arkadaşlar. Elastizite modülü artarsa şekil değiştirme azalacaktır. Evet, pozisyon oranı. Kuvvete dik doğrultudaki kısalma ile kuvvet yönündeki uzama arasında kurulan aşağıdaki ilişki epsilon 2 eşittir epsilon 3 eşittir eksi v çarpı epsilon 1'dir. Bunu deneylerle de doğrulamışızdır arkadaşlar. Evet, boyusuz bir sabit olan v ya da pozisyon oranı denir ve malzemelerdeki enine şekil değiştirmenin boyuna şekil değiştirmeye oranıdır arkadaşlar. Bu önemli pozisyon oranı dediğimiz şey malzemedeki enine şekil değiştirmenin boyuna şekil değiştirmeye oranıdır arkadaşlar. Evet. Epsilon 1. Sigma 1 bölü E olduğunu biliyoruz. Epsilon 2 ile Epsilon 3'ün de eksi V bölü Epsilon 1 olduğunu biliyorduk. Buradan pozisyon oranını gerilme ile de ilişkilendirmek istersek Epsilon 2 ve Epsilon 3'ün eksi V bölü E çarpı Sigma 1 olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. İki denklemden. Evet, eksi v bölü e çarpı sigma 1. Birim hacim değişikliği arkadaşlar. h eşittir. e1 artı e2 artı e3'tür ki bunlar sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. h eşittir e1 e2 e3 ise epsilon e, bunun da eşit ediyoruz arkadaşlar. Epsilon 1 yerine sigma 1 bölü e yazıyoruz. Epsilon 2 ile epsilon 3 yerine de eksi v bölü e çarpı sigma 1 yazıp sigma 1 bölü e parantezine aldığımızda 1 eksi 2 v olarak e, bunu ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Birim hacim değişikliğini. 
Evet eğer cismin hacmi sabit kalıyorsa yani h eşittir 0 olacak şekilde oluyorsa yani hacim değişikliği olmuyorsa vü 0,5'ten küçük veya 0,5'e eşit olmak zorunda diyoruz arkadaşlar. Evet pozisyon oranı birkaç cisimdeki pozisyon oranlarına bakalım. Pozisyon oranı k uçukta 1 bölü 2 yani yaklaşık olarak 0,5'tir. Mantarda yaklaşık olarak 0'dır. Ve metallerde 0,3 civarındadır diyoruz arkadaşlar bir bilgi olarak. Evet, hook yasaları. Asal gerilimeler sigma 1, sigma 2 ve sigma 3'ün x1 ekseni doğrultusunda sebep olacağı uzama oranları epsilon 1'in sigma 1 bölü e evet arkadaşlar epsilon 1 1 sigma 1 bölü e elastizite modülü epsilon 1 2 eksi v sigma 2 bölü elastizite modülü epsilon 1 3 eksi v çarpı sigma 3 bölü elastizite modülü Evet. Toplam uzama oranı üst üste bindirme ilkesi gereği. Epsilon 1 eşittir. Epsilon 1'e 1 artı. Epsilon 1 2 artı. Epsilon 1 3'tür. Ve bunları toplayacak olsak 1 bölü e. Sigma 1 eksi v bölü e. Sigma 2 eksi v bölü e. Sigma 3. Evet bu denklemi paranteze alırsak. Bu düşünce x2 ile x3 eksenler doğrultusunda da genişletilirse. Genel hook yasası şu şekildedir arkadaşlar. Genel hook yasası. Evet epsilon 1 dediğimiz şey olay az önce şunlardan bahsettik hemen buraya geliyorum 1 bölü elastizite modülü çarpı parantez içerisinde sigma 1 eksi v çarpı sigma 2 artı sigma 3 parantezi kapattık evet yani şu demektir epsilon 1 varsa burası 1 bölü elastizite modülü parantezinde sigma 1 olacak burada epsilon 1 için sigma 1 şu parantez içerisinde eksi v'den sonraki parantez içerisindeki toplananlarda eksenin dışındaki diğer eksenler olacak Evet, epsilon 2 eşittir 1 bölü e, elastizite modülü çarpı sigma 2 eksi v çarpı sigma 1 artı sigma 3. Epsilon 3 eşittir 1 bölü e çarpı parantez içerisinde sigma 3 eksi v çarpı sigma 1 artı sigma 2'dir diyoruz arkadaşlar. Bu formüller ezberlenmeli. Bunlar genel hook yasası formülleri. Evet, epsilon eşittir. C çarpı sigma. Burada C dediğimiz evet matristi <gülüyor> arkadaş arkadaşlar evet komplians matrisi diyeceğimiz epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 eksenler 1 bölü e parantezinde 1 eksi v eksi v eksi v 1 eksi v eksi v eksi v 1 çarpı sigma 1 sigma 2 sigma 3 matrisleri şeklinde Genel hook yasaları x, y, z takımında evet e, x, y, z takımında sigma eşittir sigma çarpı sigma x, sigma y, sigma z to x, y, to z, x, z, to y, z epsilon eşittir epsilon çarpı epsilon x, epsilon y, epsilon z gamma x, y, gamma x, y, gamma y, z şeklinde. Evet. Basit kaymaya bir örnek arkadaşlar. Önceki halde tırtıklı şekilde olduğu gibiymiş şeklin daha sonra kaymaya uğramış şekil ve şu şekilde hem açısal olarak açısal olarak bir kayma e, şekil değiştirme göstermiş. Biz buna kayma açısı diyorduk buradaki gamaya hatırlarsanız. Kayma gerilmesi to ile kayma açısı e, <gülüyor> gama arasındaki ilişki deneyler, deneyler sonucunda gama eşittir 1 bölü g çarpı t şeklinde to 1 bölü g çarpı to şeklinde Doğrusal bir bağlantı ile ifade edilmiştir arkadaşlar. Evet buradaki G sabitine biz kayma modülü diyoruz. Homojen ve izolatop malzemelerde bu G sabitinin formülü elastizite modülü bölü 2 parantezinde 1 artı V olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Epsilon X 1 bölü e. Bunları söylemiştik genel hook yasaları. Evet buradan gamma x y'nin to x y bölü g. Gamma x y'nin to x z bölü g. Ve gamma y z'nin to y z bölü g olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Evet bünye bağıntılarını matris yöntemi gösterimiyle yazmak istersek. Evet şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 
gördüğünüz şekilde dünya bağıntılarını matris biçiminde yazabiliriz. Devam ediyoruz. Evet, bir başka e, elastize modülü, şey, birim şekil değiştirme ve <gülüyor> gerilmeyi matris yöntemiyle göstermek istersek onu da bu şekilde gösterebiliriz. Ve lame sabitleri var arkadaşlar. Lame sabitlerinin de formülü lambda eşittir elastize modülü çarpı büyü bölü 1 artı büyü çarpı 1 eksi 2 büyü şeklinde lame sabitinde formülize etmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki lambdaları şu şekilde bulabiliriz. Evet. Bu, de, bu dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde ıssal şekil değiştirmeler ve gerilmeler konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra örneklerimiz var. Evet. Görüşmek üzere.